أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اس امت کی فضیلت بتا رہے ہیں اور اس امت کی فضیلت کی وجہ بتا رہے ہیں اس سے جو پہلے رکوع گزرے ہیں ناما جو رکوع گزرا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وعید اخد اللہ میثا قنبیین اس رکوع میں جو شروع میں فضیلت آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی آئی کہ آپ تمام سے عہد لیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کو آپ نے ماننا ہے پھر دسویں رکوع میں اس امت کے قبلے کی فضیلت بتائی گی انہا اول بیت وضع للناس للذی بوقع اس امت کے قبلے کی فضیلت بتائی گی کہ وہ قبلہ اتنا مبارک ہے پھر گیارویں رکوع میں واقسم و بحبل اللہ جمیع ہے اس امت کے اتحاد اور مضبوطی کا بیان کیا گیا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو اللہ کی رسی کو پکڑتے ہوئے اور پھر یہ جو اب باروہ رکوع ہے اس میں خود اس امت کی فضیلت اور امتیاز کو بتایا گیا کہ یہ امت اتنی فضیلت والی ہے اور اس میں کن تم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو تم خیر امت ہو بہترین امت ہو اخرجت للناس وہ تم وہ بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے فیدے کے لیے وجود میں لائے گیا تمہیں لوگوں کے فیدے کے لیے وجود میں لائے گیا اور فیدہ وہ سب سے بڑا کون سے ہے لِنَّاس کُن تُم خَيْرَ اُمَّا خَيْرَ کہتے ہیں بہترین کو اور امت بہترین امت بہترین جماعت و اخرجت تمہیں نکالا گیا وجود میں لائے گیا لِنَّاس لام کے نیچے زیر ہے تو کیا بنے گیا لوگوں کے لیے اور لِنَّاس میں لوگوں کے لیے تمام لوگ اس میں ہیں اس میں لِلْمُسْلِمِين نہیں ہیں لِلْأَنصَار نہیں ہیں اور للمہاجرین نہیں ہے بلکہ لِنَّاس تمام لوگوں کے لیے اس میں کافر بھی آ جاتے ہیں اور مسلمان بھی آ جاتے ہیں کہ سب کے نفع کے لیے فیدے کے لیے آپ کو نکالا گیا ہے تَمْرُونَ بِالْمَعْرُوف تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور روکتے ہو منع کرتے ہو برے کاموں کی برے کاموں سے معروف اور منکر کا پہلے بھی عرض گیا تھا کہ معروف کہتے ہی جانی پہچانی چیز کو ہے اور منکر کہتے ہیں غیر پہچانی چیز یعنی وہ اس کا نام ہی منکر ہے وہ ہے بھی وہی برائی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اب اس میں بہت ساری فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام اور فلاحی کام اور تبلیغی کام اور اپنا فرض منصبی جو ہے جو امت کو دیا گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلتیں اور دھیروں احادیث جو ہیں اس پر موجود ہیں اس میں مختصراً یہ ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یہ خود ایک چیز بتا رہی ہے عموماً ہر جگہ پر سب سے پہلے آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لاؤ پھر عمل صالح کرو لیکن یہ جگہ ایسی ہے جس میں پہلے جو ہے وہ کام بتایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ جو ہے وہ بعد میں بتایا تو اشارہ ایک عظیم اشارہ یہ کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ تم اگر عمر بالمعروف اور نہیں المنکر تبلیغ کا کام کرتے رہو گے تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان پر مضبوط رہو گے اگر تم یہ چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا کہ ایمان تمہارا مضبوط نہیں رہے گا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تُم اللہ پر ایمان رکھتے ہو وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اگر اہلِ کتاب بھی ایمان لے آتے وَوْ کا مَنَا اور لَوْ کا مَنَا اگر یا کاش کے مَنَا کاش کے وہ لے آتے لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اس میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں لیکن زیادہ تر نافرمان ہیں یعنی اہلِ کتاب بھی یہ فضیلت لے سکتے تھے ان میں سے کچھ نے تو لی ایمان لے کر آئے لیکن کچھ نے ایمان کو قبول نہیں کہا وَأَكْثَرُهُمْ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ فاسقون ہیں وہ فاسق ہیں 
فس کا پہلے سے میں نے آپ کو لفظی طور پر بتایا کہ فاسق کو فس فاسق کیوں کہتے ہیں وہ یہ کہ فاسق پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک چیز چھلکے کے اندر بند ہوتی ہے ایک چیز چھلکے کے اندر بند ہوتی ہے اس کو چھلکے سے یوں جب نکالتے ہیں اس کا چھلکا جب ٹوٹتا ہے تو اس سے فاسو کا کہتے ہیں وہ نیچے سے نکلتا ہے وہ اکثر عم الفاسقون یعنی انہوں نے اپنا پردہ جو ہے وہ کچھ اور رکھا ہوا ہے ایمانی پردہ رکھا ہوا ہے اور یعنی منافق اور منافقت اور فسق برائی کے اعتبار سے تقریباً ملتے جلتے ہیں اس میں یہ کہ فسق یہ کہ فساد خرابی اور اس میں کوئی ایسی چیز اوپر کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہے وہ اکثر ہوں الفاسقون بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اندر گند اور گندگی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے لئی یا ضرو کم اللہ ازا وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ضرر ہوتا ہے تکلیف دینا ذرا لئی یا ضرو کم لا کا معنی کیا ہوتا ہے نہیں اور لفظ لن کا معنی کیا ہوتا ہے ہرگز نہیں لئی یا ضرو کم وہ تمہیں کبھی کسی صورت میں ہرگز نہیں نقصان پہنچ سکتے اللہ ازا مگر تھوڑی سی یعنی باتوں باتوں میں تو تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تمہیں اور کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتے اس میں ایک طرف, ایک طرف اشارہ ادھر بھی آیا ہے قرآن عزیز میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالتك واللہ یاسمك من الناس وہاں پر بھی آیا ہے کہ اے نبی جی آپ ان کو تبلیغ کریں مفہوم بتا رہا ہوں واللہ یاسمك من الناس اللہ جل جلالو لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کو بچائیں گے تو یہاں پر جو لایا گیا اور یہاں پر بھی لئی ضرور کم اللہ عذاب وہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے اشارہ اس طرف ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اور ایمان کی دعوت کا کام کرو گے تو پھر راستوں پر تکالیف آپ کو آئیں گی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں واللہ یاسموں کا میرا ناز اللہ جللہ جلال و حفاظت فرمائیں گے لئی ضرور کم اللہ عذاب وہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے مگر تھوڑی سی باتوں باتوں میں تو وہ تمہیں کچھ بات کر لیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ستانے کے علاوہ اور تمہیں کچھ بھی تکلیف نہیں دے سکتے وہ ای یو قات لو کم یو ولو کم الدبار سنسرون اگر وہ تم سے لڑیں گے تو ولہ یو ولہ آپ سے پہلے بتایا تھا کہ وہ مکمل پھیر نہ ہو پیٹ پھیر کے ہونا اور دبر سے ادبار اس کی جمع ہے پچھلی طرف جو ہوتا ہے دبر سے ادبار ہے کہ پیٹ پھیر کے وہ بھاگ جائیں گے اگر آپ لوگوں سے وہ لڑائی کی کوشش کریں گے لڑیں گے ثم لا ينصرون پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی وہ تمہارا تمہارا مقابلہ وہ کسی صورت میں نہیں کر سکتے